Радио «Вера» представляет Светлые истории Светлые истории на Радио «Вера» Дорогие радиослушатели, дорогие коллеги, дорогой батюшка, здравствуйте. Рада здравствуйте. представить нашего сегодняшнего гостя, протерея Александра Вчеренко и моих замечательных коллег Алла Митрофанова, Александра Ананева и себя. Добрый вечер, Кирова дорогие Врентьева. друзья. А если вы еще смогли бы увидеть то, что происходит за стеклом, вот эфирные студии Радио Вера, там за стеклом еще и матушка супруга отца Александра, его прекрасный сын, сын Лука, который Один из восьмерых. Нам... Да, вот. он единственный да. наследник престола у нас. Да, наследник престола. Заметьте. Остальные девочки? Остальные барышни, да. О, вы знаете... Лука, мое тебе мужское солидарность. Солидарность. А то у нас был батюшка, который десятый после девочек, и он вообще женщин идеально понимает. У них с женой идеальные отношения. Так что это очень даже, на самом деле, большой Кира сразу практически подходит к вопросу. Правда, правда, правда. Вы знаете, я долго думала, как же мне так вот сегодня подойти к нашей теме, чтобы это было органично, естественно, и в то же время оригинально. И потом я зашла на канал Радио Вера в YouTube и поняла, mm -hmm. что лучше, чем зачитать несколько комментариев к нашим светлым историям, ничего еще не придумали. Давай, слушайте, слушайте. Понедельник день светлый, а не тяжелый, благодаря светлым историям. Первый. Второй. Но я взяла только четыре. Хватит, чтобы не перегружать эфир. Снова спасли меня сегодня вечером от уныния. Третий. Как же я вас всех люблю, такие родные, уже за эти годы. И четвертый. Спасибо, дорогие родные. Я вас так искала, ждала. С вами очень хорошо. И вы знаете, хотела сказать, друзья, что это вы у нас есть. И вот мы правда. вас благодарим. И, и мы вас любим. Абсолютно и ценим. Точно. И искали, и ждали все эти годы. Спасибо вам за обратную связь. И вот эти вот комментарии, вот, наверное, это лучшее начало, да? И лучшая вот подводка, если говорить про вас, профессиональным языком, к нашей сегодняшней теме о Божьей любви. А именно об этом, об этом мы сегодня будем говорить. Как это из слов, да? А, из какой-то, может быть, некой такой м, теории а, превратилась в практику. А, перешло вот эту вот черту собственного опыта. Батюшка, скажите. Ну, вот, мне само название как понравилось. Как вы чувствовали? Светлые истории, да? И чувствовали ли на себе в нем, в нем уже заложена... Во-первых, динамика какая, потому что это истории. Mm -hmm. А светлое, ну, всегда это ассоциируется со то, что оно светлое. Мне как-то встретилось выражение, по-моему, Боб Марли сказал. Я не, не, не могу точно сказать, что... Но смысл ее такой, что вместо того, чтобы осуждать тьму, лучше зажечь свечу. И это на самом, глубок... на самом деле очень глубокая такая мысль. Мы сейчас... Такой в тренде это обличение, да, то есть обличение плохих, обличение там всяких. А вот когда это ты зажигаешь свечу, то есть тогда, когда ты расскажешь светлые истории, мне кажется, она больше эффект имеет, чем обличение. Нет, конечно, духовная жизнь, она различная, нельзя свести только к одному какому-то рецепту или к какому-то одному формату. Но все же вот показ и Подождите, пример... А почему нельзя? Можно? Можно. Радуйся. Радуйся, всегда радуйся. Всегда радуйся, все. Да, к одному принципе. слову, вот, пожалуйста. И опять же, это светлый, смотрите, и светлый тон. Люби и делай, что хочешь. Светлый, вот, пожалуйста. светлый тон. Светлый тон, и, 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 и потом я позже у своего, ну, можно так сказать, ну, духовного человека, который, когда я был молодым священником, в тупике находился, это буквально первые два года, может быть, после хератонии, вот, после рукоположения, сейчас я уже около 25 лет служу возле престола Божия, это Иоанн Крестьянкин, вот, Псково-Печерский монастырь, я как-то приехал со своим, и он мне как раз буквально вот о свече, что сейчас такое время, что хорошо бы вот эту свечу зажечь и нести ее. И вот, казалось бы, два разных человека, два разных мировоззрения, два разных какие-то, ну, вообще, ну, географии, две разные географии, а суть была одна, вот, вот это. И мне кажется, вот эти истории, светлая история, вот этот проект, вот, вы, которые работаете, которые трудитесь, вы вот несете эту свечу, вы зажигаете эту свечу. Слушайте, нам надо будет еще отдельно поговорить о том, был ли Боб Марли настоящим христианином, потому что, но... но он, я, в душе так определенно. Я, я, я читал, я могу ошибаться, не у, не, у, он христианином был, но как, да. с какими-то там... Своими ну, вариациями. Да, да. Он, да, он был а. какой-то крещен в какой-то христианском направлении, но больше ничего об этом не знаю. Отец Александр, да. давайте о Божьей любви поговорим. Давайте. Вот какая история у вас связана с этим? 
Я когда шел на эту передачу, я, честно говоря, перебирал все таки Всю жизнь 20... история, 25 да? лет, да, угу. вот, вот именно так, да. Угу. Я 25 лет как бы служу, и этих историй и много, и одновременно их мало. И что же первую рассказать? Про себя ли рассказать? Про других рассказать? Я не знаю, я, наверное, все таки самое то, что до сих пор еще нахожусь под впечатлением, но это, это, это моё, вот моя встреча, личная встреча с Богом. Ну, ну не в том, ну, как, как мы ее рисуем в Конечно. различных романах, да, или когда кого-то да. встретил, явление какое-то. Нет, это было осень 96 -го года. Я приехал, еще понятно, что я только воцерковлялся, я приехал со своей девушкой. Это нынешняя супруга, матушка, которая сейчас тоже здесь нас внимательно Никто слушает. не знал, что мы будем еще вместе. Но так получилось, что, так получилось да, что мы приехали в один из женских монастырей нашего, нашей епархии, и я стоял на литургии. Ну, литургия как литургия. Ну, стоял, знаете, такой, немножко нагловатый такая, вот, такое впечатление такое. Ну, литургия как литургия. Чем отличается она от городской литургии? Ну, ничем. Ну, монастырь, ну, монашеское пение. Так она и прошла по себе. Ну, какая-то такая вот интересная какая-то обстановка, да, не, не без этого. Но и когда проповедь священник проговаривал, придите, послужите Богу, вот тут что-то со мной произошло. Я не могу это описать какими-то рациональными вещами. Я начал оборачиваться на всех людей, думая, то же самое произошло с теми же людьми, которые рядышком стоят. Это чувство до сих пор запомнил. Это было реально вот... вот не знаю, знания, Призыв. видение. Ну, у Антония Суржска это написано «Встреча», да? «Встреча». Тогда, когда я точно явно ощутил в том, что это Бог есть, и, и, и не просто как рациональная какая-то величина, которую я понимаю, мне доказали знания. Нет, она вот, ну, я не знаю, ну, это ощущение полного какого-то любви, гармонии и полного какого-то такого ощущения безвременья. То есть время в этот момент для меня остановилось, и я потом после этих, этой, этой встречи, я две недели, я ощущал этого присутствия. Я буквально, мне не хотелось есть, мне не хотелось пить, меня не раздражало, хотя очень немножко такой вот я горячий, раздражительный человек, мне ничего не раздражало. Я, э, но меня ничего не рад, ну, меня ничего не интересовало. Мне было, я подходил, я ходил как-то немножко в таком, ну, в опьянении. Наверное, знаете, но, но люди влюбленные, они, можно сказать, тоже так похожи на, на пьяных, да, вот опьяненные, они, они только ищут предмета своей любви, хотят только находиться рядышком с, с этим объектом. И мне, но я еще не знал, как это сформировать, как это, как это оформить, эти отношения с Богом, да. Я не знал, это как это, куда я теперь должен идти, что я должен теперь делать вот с этим. Но я понял, что... Ну, это опять же, понял. Это опять же, что это мысли. Но это были не мысли, это было... И даже не чувство. Состояние. Состояние, да. Состояние такое, которое... Ну, оно меня обволакивало. И, и, и в самый трудный момент... Честно говоря, вот я сейчас... Если докажут, что там благодатный огонь не сходит, там, что там придет какой-то ангел, скажет, что это все это туфта, это не будет доказательством всего. Потому что пережитое мной тогда, оно... Ну, настолько очень сильное для меня, что оно не будет никаким роли влиять на меня. То есть вот, вот я, я так ощутил. А есть вообще хоть какое-то объяснение, из-за чего это произошло, вследствие стечения каких обстоятельств? Я почему спрашиваю? Из абсолютно утилитарных соображений. Я ничего подобного не испытывал. Кто-то из наших слушателей тоже ничего подобного не испытывал. А кто-то испытывал? Хот... Да. Да. Да, я твои переживания знаю, они у тебя были, да, вот такие вот. У меня такая может быть, не хотела бы сегодня об этом говорить. Я помню твои переживания после литургии в тайге, вот когда тебе действительно было там вот так вот. Из-за чего это произошло? Я, знаете, для меня тоже это и тайна, и почему я выбран был там для такого, да, ведь я не из церковной семьи, хотя моя семья, она, ну, с, как бы сказать, то есть мама и папа с, с уважением относилась к церкви, там, ну, обычный такой, обрядовый такой, обрядовый такой подход. Но вот, наверное, кто-то должен быть из семьи, из рода выделен. Ведь недаром есть, да, вот слово «кадаш» еврейское, «избранный», да, то есть он соответствует нашему святому слову, да, вот «святые», этот апостол Павел пишет об этом. Ну, то есть выделены, выбранный. Каждый христианин выделенный и выбранный, избранный, можно так сказать. То есть каждый христианин святой. Но вот здесь еще, наверное, более узкое такое понимание, то есть я должен был, наверное, выделен из своего рода какого-то. Вот это такое общее название, потому что чем я себя, ну, как бы успокаивал, или, как бы сказать, и объяснял какие-то вещи. Но, наверное, еще 
Я искал, я в юности искал чего-то больше. Для себя я определил так себе. Я буду плохим и хорошим. То есть моя функция или, так сказать, моя, моя призвание в этом мире, я еще не знал тогда Бога, не знал вообще о том, что есть храм, церковь, но что я буду вот и делать и злой, и добро. И в этом моя, мое призвание в этом мире. Почему ты такие юноши решил? Я не знаю почему. Ну так, после многих... Это что-то от Боба Марли прямо. Тогда и Боба Марли я не знал. Но я как юноша, как обычный, я слушал Цоя, вот я слушал Наутилус, Помпилиус, я слушал Юрия Шевченко, Шевчука и Юрия, Царство Небесное, недавно умершей, э, Белые Розы. Шатунов. Шатунов, да, Царство Небесное. Его, то есть мне эти вкусы всегда меня волновали, они всегда... Как мне, я был разнообразен. Как на с дисками попал Ласковый Май? Как? Как на эту полку с дисками попал время Ласковый такое. Май? А вы знаете, да, и время такое, и я, наверное, такой. Я просто... И то, и все. Я, угу. я люблю разные Разные направления, музыку. меня это все это угу. интересует. И главное, чтобы это было оно, что-то волновало, что-то рождало вот во мне, и какие-то чувства, какие-то переживания. Я, кстати, читала у, у кого-то в, в социальных сетях, у кого-то читала пост, совершенно не поклонник там, человек Юрия Штунова, но он написал очень уважительно, ведь э, он был настолько созвучен вот этому ощущению сиротства, которое было знакомо многим тогда в 80-е. Да. Да. Вот это ощущение сиротства, какой-то неприкаянности, что ли. Вот эта неприкаянность, мысль, да. она, да, может быть, этим он и оказался созвучен. В том плане, что музыкально он, может быть, совершенно не попадать во вкус, а вот своей судьбой и чем-то вот этим, ну, как сказать, вот этим путем своим. Вы знаете, она настолько была, я так понимаю, от «Белой розы» как-то попадала, попала точно вот как-то вот в то время. Мне рассказывали, что девчонки там... Пятиклассницы, шестиклассницы пилью. И воры рецидивисты в тюрьмах ее вот как-то находила, она находила в них струны какие-то. Угу. Они, они плакали даже. Чистота от этих. идет от его песен. Может быть. Какой-то он чистый, и песни его чистые. Ну вот. Но я слышал интервью с ним, с Юрием. Шатуном. Шатуном, почему-то так, наверное, от волнения немножко маленького. Вот. Я, ну, мне очень симпатично. Я, ну, он, он вышел из круга моего внимания, интереса за, за последние 20 лет, да, и только вот сейчас с его тра трагической смертью. Но вот я послушал некоторые интервью, с матушкой послушали. Ну, очень симпатичный человек, и очень я бы с ним бы дружил бы. Светлые истории Напомним нашим радиослушателям, что сегодня у нас «Светлые истории», программа на Радио Вера. У нас в гостях протерей Александра Вчеренко, мои коллеги Александр Нанев, Алла Митрофанова. Все и... в белом. В чем Кирова вы убедитесь, да. если Такая тема, такой наряд. На YouTube, да. <laughs> да, да. А «Светлые истории» Радио Вера достаточно брать в поисковой строке, и вы обязательно найдете видеоверсию и этой, и остальных трех десятков. Трех десятков. Уже, уже, десятков. уже трех уже. десятков светлых историй на радио Вера. Фантастика. И мы сегодня еще зачитывали а, ваши комментарии, дорогие друзья. Мы вам очень за них благодарны. Вы их пишите, пожалуйста, потому что для нас это тоже некий хлеб такой. Хлеб духовный, и насущный, душевный, насущный, насущный, который мы радуемся, насущный. понимаем, что есть обратная связь. И что все не зря. Да, и что это мы правда. тут все вместе с вами собрались. Отец Александр, а вы расскажете историю вашу? Ну да, я, наверное, все равно это связано с моей светлой историей, которую да. я в начале, да, как да. вот эпиграф ее сказал. Но я ее нигде публично не озвучил никогда, я, наверное, сейчас первый раз. И то это, вы знаете, это, это домысл, который, может, был, а может быть, не был. Угу. Но опять же, он на Александра вопрос, почему же это случилось со мной, как-то меня личность Луки Крымского заинтересовала. И первая книга, которую я встретил, это была его автобиографическая повесть «Я полюбил страдания». Да. Я перечитывал ее, и его путь, несколько его арестов, когда он находился потом в тюрьме, потом, когда он там сплавлялся, был в Туруханске, был... В Красноярске. В Красноярске, ну, угу. в разных, у него угу. несколько было арестов. А, к сожалению, в нашей семье есть такой вот момент – вы тоже не любили в нашей семье озвучивать, но моего деда по отцовской линии, он был каторжанином. Басота, человек, который как бы, ну вот обычные такие ошибки молодости, как говорится. И вот я наложил карту, где находился владыка Лука, угу. и по документам семейным, где находился дедушка молодым парнем, угу. оно совпало в двух местах. То есть это был или Туруханск на Енисее, да, или э, другой город, я забыл. Енисейск? Нет, 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 это здесь немножко выше. 
Вот, забыл, я... я... А, Котлас. В Котласе. Uh -huh. Uh -huh. И вот, а в автобиографической повести у Владыки Луки Крымского, Войны Есенецкого, написано, что в какой-то... Описан эпизод, где шпана пыталась там как-то смеяться над ним, Владыка Лука поговорил, uh -huh. и они перестали его трогать. Я подумал, может быть, среди этих шпаненков был мой дедушка, и на него, потому что после каких-то событий он просто степенился, стал человеком, очень уважаемым ну, в нашем городе, и как-то, может быть, его встреча с таким, вот свят, ну, таким подвижником, его еще не изменила. святым, но подвижником, mm -hmm. это, там канонизация была, что, может быть, его тоже как-то перевернул, и дедушка, э, и, э, он был особо склада, он рано умер, потому что сильно пострадал здоровье, но вот он заряд дал такого вот, Какого-то положительного. Вот mm -hmm. я его помню, мне было три года, когда он только умер. Но вот этот, я помню, теплого и светлого какой-то вот свет и тепло было. Mm -hmm. Ну вот, может быть, так. Я не знаю. Потрясающе. А мы знаем, так и было. Спасибо большое. Определенно, это повлияло на вас, и на вашу судьбу, и на ваш выбор. Если это был встреч. А если не было, ну кто, Бог знает. Была. И точка. Пусть была. Пусть была. Саш, сформулируй еще раз. Тему нашего сегодняшнего подкаста «Светлые истории», пожалуйста. Ты знаешь, как Божья любовь проявилась в твоей жизни? Вот, вот, вот ты так, понимаешь, она, она вроде и тема, а вроде и нет Я темы. тебя очень хорошо понимаю. Причем все истории, вот, наверное, и отец Александр вот со своей историей тому доказательства, все истории, они строятся по одному сюжетному плану. Все было как обычно, все было как обычно, а потом, а потом бац, я, я понял. И потом я так почувствовал. Вот, вот так вот, и никак иначе. Не, не, С нет, властью. Не... Это, это как-то, вы знаете, нет, уже других нету Саша, а может, это хорошо? Такая. Может, это хорошо? Ну, Пусть что Павел слова. тоже ведь шоу-шоу, а потом с ним Бог заговорил. Может быть, может быть. И моя история, я тоже думаю, ну вот что ее рассказывать? Ничего же не произошло. А вот почувствовал. Угу. А, многие знают из тех, с кем мы вот плотно общаемся, и тех, кто там читают нас, Сальчика, в социальных сетях, что одно время, последние 3-4 месяца я этим не занимаюсь в силу своего какого-то душевного состояния, переживаний, сомнений, боли. Угу. Но до февраля этого года мы читали сказки. Мы собирали людей в центре города, да. выключали свет, зажигали свечи, а, читали сказки а, не только сказки. известных, как Астрид Линдгрен, там, Сергей Козлова, да, да. Тона Телегана, какие-то невероятные сказки Андерсона, какие-то голландские сказки. Я читал сказки свои. Александра Ананьева. Да, ну, я читал какие-то свои сказки. А, мы, Почему мы и нет? А, Причем я читал сказки не один, мы читали сказки вместе с гениальным пианистом Uh -huh. Виртуозом, импровизатором Ванечкой Ерчевским а Мы вот Ване передаем привет Это человек, который, сидя за роялем а, Вот одними пальцами может рассказывать подробно, в деталях Целые истории Я могу его попросить нарисовать картину, скажем Болото в июле во второй половине дня Лягушек нет, но есть сверчки И вот он тебе нарисует именно это болото именно так Или... А добавь комаров он, да, добавит доб... комаров он добавит комаров Или можно попросить нарисовать портрет мужчины У которого вчера должна была быть выплата по ипотеке Но он ее просрочил, и денег нет И он нарисует тебе эту картину вот одними клавишами И разумеется, когда там я читаю сказки А Ваня рассказывает эту сказку там языком музыки Это что-то невероятное Плюс там какой-то камин горит, какие-то звуки, какие-то либо вой пурги, либо пение птиц. И в какой-то момент э, нам захотелось, даже нет, нас пригласили, mm -hmm. и нам сразу захотелось. Наши друзья из больницы святителя Алексея, прекрасная Ниночка Миловидова, прекрасный да, Алексей Юрьевич привет. Заров. Всем приветик. Да. Они говорят, слушайте, а вы не могли бы приехать к нам в больницу святителя Алексея? Под Новый на... год. О Ленинском проспекте, да, под Новый год, и почитать сказки. Ну, и там елочку уже нарядим к этому времени, мы сварим, сварим этот безалкогольный глинтвейн, пряник в каких-то напечем. Вы приедете сказки, почитаете. Мы говорим, ну, конечно, мы приедем, почитаем. Вот, конечно, я переживал немножко, потому что, ну, одно дело, когда публика приходит, покупает билеты, там они собираются, они ждут. 
Они хотят эти сказки услышать, а здесь, в общем, публика не подготовленная. А какие-то медсестры, какие-то врачи, какие-то пациенты не все хорошо слышат, не все умеют как бы долго сидеть и слушать. И всем ли это будет надо? И всем ли это будет надо? Ну, и насколько это будет много. уместно? Да. да. Вот, но мы приехали, и все было так, как Нина обещала. А большой зал, а какие там красивые вот эти вот залы в старинной этой больнице святителя Алексея. И вечер, зима, и за окном желтым светом освещен а, храм во дворе этой больницы. И пришли какие-то пожилые женщины в больничных халатах, пришли волонтеры, какие-то парни такие, ну, симпатичные такие. А пришли медсестры. Алексей Юрьевич пришел с кем-то там, с детей. Зар... Главврач Заров, Да, угу. да, да. Уселся на пуфик с пластиковым стаканом этого безалкогольного глинтвейна. Вот, мы выключили свет. И пациентов некоторых, я не была сама, но Саша показывал фотографии, привозили же там кого да, на привезли, коляске, там... кого-то на кровати привезли. Несколько колясок было и две м- вот каталки да. с лежачими. Да. Прям привезли. И мы начали читать. И я сначала не мог понять, а слышит ли меня кто-то? Вообще mm-hmm. понимает mm-hmm. ли меня что-то? Я там прочитаю сказку, спрашиваю, ну как там, всем все слышно, всем все, да, всем все слышно, спасибо, все хорошо, но все равно какая-то есть такая. А потом я понял, что это было, знаете, как оглушение для них, для этих людей. Вот uh-huh. Они оказались неожиданно для себя, вырваны из больничной рутины и оказались в абсолютно непривычной для них, сказочной, невероятно очень теплой атмосфере. И они оглушенные там сидели. И я так краем глаза смотрю, Алексей Юрьевич сидит, закрыв глаза, улыбается, слушает. Там какая-то бабушка сидит рядом, внимательно смотрит тоже. И она и слушает, но скорее даже не слушает, а может быть что-то свое вспоминает. А дальше произошло вообще невероятное. Кому-то из лежачих больных стало плохо. Но это нормально. Это паллиативное отделение. Конечно. Мне было трудно избавиться от мысли, что я читаю сказки людям, которые э, сейчас вот делают свои последние шаги в этой жизни. Некоторые из них. Это ужасная мысль. Она пугает. Вот когда ты просто приходишь и начинаешь читать, она тебя пугает. А тот какой-то вот э, из больных, который вот уже совсем плох, он начал как-то стонать, беспокоиться. И э, санитары... Без паники, очень деловит, очень спокойный. Мы что-то поправили, начали выкатывать. И было понятно, что это не вот там что-то экстраординарное происходит, а это нормально, это естественно, это спокойно. И в этот момент э, случилась необъяснимая штука. Мне самому стало спокойно и радостно. Этот свет из окна от храма за окном, эти люди и этот уходящий человек... И еще вот прямо всем телом, всем позвоночникам ощущение Бога среди нас. Вот прям такое теплое, как э, вот тот ватный сугроб возле елки. Такое мягкое и такое же осязаемое. Вот оно. Я еще, главное, думаю, может быть, я себя накручиваю. Я продолжаю читать. Сказка не закончилась, она развивается, она не, не стухла, и никто не смутился, я не смутился, Ваня не смутился. А я продолжаю читать, и так краем глаза на Ваню смотрю, ну, Ваня-то как там, что? Угу. Ваня сидит и на меня круглыми глазами то смотрит. Же самое. Абсолютно угу. то же самое. То есть это была какая-то теплая, такая мощная волна любви, радости и света, и печали, что происходит что-то очень важное. Что-то, что ты не сможешь не объяснить, не понять, не сформулировать, даже рассказать не сможешь. Но то, что ты запомнишь на всю жизнь. Мир полон дремлющей любви, так один философ сказал. И именно думаю, так, это... именно так. Причем вот то, что происходит, гораздо важнее тебя, сказок, елки, а, всего, что происходит вокруг. Вот это настоящее. Я очень хорошо помню, как мы с Ваней... Молча, ну, там попрощались со всеми, там обнялись, тихонько вышли через задний двор, там постояли на морозном воздухе, потом сели в машину, ничего не говорили, потом выехали, 
ну, чтобы там представить, там надо выехать, проехать по Ленинскому проспекту в сторону центра, потом долго стоять на светофоре на разворот, на третье кольцо. Мы выехали, стояли долго на светофоре, молчали. Потом развернулись, едем, молчим. И перед въездом в туннель на третье кольцо Ваня говорит, спасибо тебе. И я его даже не стал спрашивать, за что, потому что и так все было понятно, понимаете? А я... Спасибо, Господи. Я говорю, Здорово. не мне спасибо, слава Богу. В нас действительно это есть любовь, она хранится в нас, она есть, знаете, как, наверное, как нефть, нефть в Сибири. Mm -hmm. Только просто ее доставать надо, ее, ее, нужно, ее нужно ее, чтобы она, возможность была ее найти, ее, и вот ее... А когда-то нас это Господь так вот так находит, как вот в моем случае, и ты уже не можешь этому сопротивляться чувству, потому что, ну как можно сопротивляться любви? Это не насилие, это, это действительно, ты ее просто... Ты ее... Ну, ты плаваешь, но она другого качества, чем романтическая любовь, да, там, или еще что такое. Свету истории на Радио Вера, дорогие друзья, у нас в гостях сегодня протеерея Александра Вчеренко, мои коллеги Александр Анания, Фала Митрофанова, Кира Лаврентьева. Мы совершенно э, потрясенные э, с Сашей на истории уходим на перерыв на буквально несколько секунд и вернемся к вам после короткой паузы. Светлые истории.